అందరికీ నమస్కారం మన దక్షిణ భారతదేశంలో అదేవిధంగా మొత్తం భారతదేశంలో మనకి ఉద్యావన పంటల్లో అతి ముఖ్యమైన పంట కింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ మ్యాంగో దీన్నే మనకి తెలుగులో మామిడి అంటారు ఓ సైంజీవి నమస్సరికి మ్యాంజీ ఫ్రై ఇండికా అయితే మనందరికీ తెలుసు మనకి వేసి వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా మనం ప్రతి ఒక్కరూ మనం మామిడి పళ్ళు తింటాం సో ఇలాంటి మామిడిలో కూడా మనకి కొన్ని రకమైనటువంటి తెగులు ఆశిస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఈరోజు వాటి గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా మామిడిలో వచ్చే తెగుల్లో ముందుగా ఏంటంటే షూటీ మౌల్ అంటారు అనమాట షూటీ మౌల్ డిసీజ్ సో ఇది సాధారణంగా చూస్తే మనకి ఎక్కువ ఆకుల పైన కనిపిస్తుంది అనమాట అయితే ఈ షూటీ మౌల్ అనేది సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సాధారణంగా ఆకులు చూడండి ఈ విధంగా మనకి హెచ్చలిగా ఉండాలి ఎక్కడ చూసుకున్న ఆకులు అనేది కూడా హెల్దీ ఆక్స్ అనేది కూడా చాలా బాగా ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నాయి అనమాట అయితే సూటీ మూలు అండి ఏంటంటే ఈ విధంగా మనకి నల్లని అంటే మనకి ఏంటంటే ఏదైతే మనకి డస్ట్ అంటే మనకి ఏంటంటే సో నల్లని మసి అనేది ఏ విధంగా మనకి అంటుకుంటుందో ఆ విధంగా లీవ్స్ పైన ఇలాగా అంటుకుంటుంది అనమాట అంటే ఇంకా ఇది ఇనీషియల్ సో ఇది ఏమవుతుంటే మొత్తం లీఫ్ మొత్తం కూడా ఈ నల్లని మసి అనేది లీఫ్ మొత్తం కూడా కవర్ చేసి తర్వాత ఏమవుతుంటే కిరణం సైక్రియ అనేది సరిగా జరగదు అనమాట సో ఈ కిరణం సైక్రియ జరిగా జరగడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంటే హీళ్ళు తగ్గడం అయితే పండ్లు రాకపోవడం కూడా మనకి జరుగుతుంటుంది అనమాట అయితే ఇది ఆకుల పైన కాదు మనకి పండ్ల పైన కూడా మనకి ఏంటంటే ఇది ఆశిస్తుంది అనమాట అయితే దీన్ని కలెక్ట్ చేసే సిలిండర్ ఏంటంటే క్యాప్నోడియం రోసమం క్యాప్నోడియం రోజమం క్యాప్నోడియం రోజమం అనే సిలిండర్ వల్ల మనకి ఈ సూటి మౌళ్ళు వస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా ఈ సూటి మౌళ్ళు రావడానికి మనకి ప్లాంట్ హోపర్ అంటే ఆకుపచ్చ దీప పురుగు దీప పురుగులు ఉంటాయి కదండి ఈ దీప పురుగులు కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక రకమైన కారణం అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే సూటి మూలు అంటే ఒక మసి మనకి ఆ లీఫ్ పైన ఆకుపైన మసి లాంటి పౌడరీ అంటే మనకి పొడి అంటే మసి పొడి ఎలా ఉంటుంది అలాగే లీఫ్స్ పైన ఉండడం వల్ల మనకి కిరణజన్య సంయోక్రియ అనేది సరిగా జరగదు సో ఎప్పుడైతే మనకి కిరణజన్య సంయోక్రియ సరిగా జరగలేదు మనకి తర్వాత వచ్చేటువంటి ఆకులు కానీ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి ఫ్రూట్స్ అనేవి సరిగా రావు అనమాట అంతేవిధంగా అదే కాకుండా ఇది మనకి పళ్ళపైన కూడా ఆశిస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే పండ్ల పైన ఆశించిందో సూటి మూల్లో అవి చూడడానికి బాగా అనమాట అంటే కుళ్ళిపోయినట్టు కనిపిస్తాయి అందువల్ల మనకి ఏమవుదానికి మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఈ సూటి మూల్ని మనం సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అంటే ఈ విధంగా మనకి నల్లని బొగ్గు వలె మసి కనిపిస్తుంది అనమాట అయితే దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే సాధారణంగా దీన్ని దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మనకి దీప పచ్చ పురుగులు కూడా దీనికి సహకరిస్తాయి కాబట్టి అవి రాకుండా మనం సో అవి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి తెల్లని అంటే మనకి ఏంటంటే అంటే సూటి గ్రోత్ అనేది ఎక్కువై ఇంకా మనకి వైటిస్ అంటే మనకి ఒక రకమైన ద్రావణాన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి అనమాట సో అందువల్ల ఇది మనకి ఎక్కువగా రాకుండా వల్ల అంటే మనకి దీప పచ్చ పురుగులను కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఏంటంటే టూ గ్రామ్స్ కార్బరిల్ ఒక లీటర్ కలిపి మనం పిచికారి చేయడం కానీ లేదంటే పాస్మమిడాన్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంటేజ్ పిచికారి చేయడం కానీ చేయాలి అలా కాకుండా ఈ డస్ట్ ఏదైతే మనకి సూటీ మౌల్డ్ అనేది మనకు పోవడం కోసం ఏం చేయాలంటే స్టార్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి మైదా పిన్ని తీసుకొని సో ఒక కేజీ మైదా పిన్ని ఐదు లీటర్లు కలిపి తర్వాత ఐదు లీటర్ మరలా ఇరవై లీటర్లకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకొని సో ఏదైతే మొక్క ఉందో మొక్క పైన మనం పిచికారి చేయొచ్చు అనమాట సో పిచికారి చేస్తే ఏమవుతుంటే ఈ మౌల్డ్ ఏదైతే మనకి బ్లాకిష్ మౌల్డ్ ఉందో అది మొత్తం కూడా దానికి అంటుకుపోయి సో మన మైదా పిండికి అంటుకుపోయి రిమూవ్ అయిపోద్ది అనమాట సో ఎందువల్ల ఇది నష్టం అంటే మనకి కిరణం సైక్రి అనేది సరిగ్గా జరగదు అనమాట సరిగ్గా జరగకుండా ఉంటుంది కాబట్టి అందువల్ల నష్టం అదేవిధంగా ఫ్రూట్స్ కానీ ఇన్ఫెక్ట్ అయితే ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎవరు సరిగ్గా దీన్ని తీసుకోరు ఫ్రూట్స్ని సో దీన్ని కలెక్ట్ చేసేటువంటి సిలిండర్ ఏంటంటే క్యాప్నోడియం రొజమం క్యాప్నోడియం రొజమం అనేటువంటి సిలిండర్ వల్ల ఇది మనకు కలుగుతుంది తర్వాత మనం మరలా మామిడి పంటలోనే చాలా ఎక్కువ కనబడేటువంటి ఒక డిసీజ్ అనమాట సో దాన్ని ఏమంటారంటే రస్ట్ రస్ట్ డిసీజ్ తురుపు తెగులు అనమాట అది ఎర్ర తురుపు తెగులు అయితే సాధారణంగా మనకి ప్రతి దగ్గర అంటే ప్రతి మామిడి పంటలో కూడా మనకి రస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా కనబడుతుంది అనమాట అయితే ఈ రస్ట్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే మనకి సాధారణంగా రస్ట్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సో ముందు మనం రస్ట్ సిమ్టమ్స్ చూడాలి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే క్లియర్గా కనబడుతున్నాయి చూడండి రస్ట్ అంటే ఎర్ర తురుపు తెగులు అంటారు అనమాట దీన్ని సో మనకి ఈ విధంగా తుప్పు పట్టినట్టుగా ఎర్ర అంటే గుండ్రంగా ఉన్నటువంటి స్పాట్స్ దాంతోపాటు ఎర్రగా ఉన్నటువంటి ఇవి మనకి మచ్చలు కనబడుతుంటాయి అనమాట సో ఇది తురుపు తెగులను గుర్తించే ఇది అనమాట సో 
సో ఇనీషియల్ అంటే మొట్టమొదటిగా మనకి ఏంటంటే ఈ స్పాట్స్ అనేవి ఈ రస్టీ స్పాట్స్ అనేవి మనకి ఎలా ఉంటాయంటే ముందు గ్రీనిష్గా ఉంటాయి మొదటి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి గ్రీనిష్గా ఉంటాయి తర్వాత మనకి రెడ్ కలర్లో మారుతాయి అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి రెడ్డిస్ స్పాట్స్ అనేవి మనకి మొక్క పైన చాలా ఎక్కువగా కనబడతాయి సో మొక్క యొక్క ముందు భాగాన అంటే ముందు భాగం మరియు వెనక భాగం రెండు భాగాల్లో కూడా మనకి రస్ట్ యొక్క సిమ్టమ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తాయి అనమాట ఈ విధంగా ఉంటాయి ఇదే సాధారణంగా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో సాధారణంగా మనకి రస్ట్ని కలెక్ట్ చేసేవి సిలిండ్రాలు కానీ మన మామిడిలో మాత్రం రస్ట్ని కలెక్ట్ చేసేది సిలిండ్రం కాదండి ఇది శైవులం వల్ల మనకు కలుగుతుంది అంటే అన్ని పంటల్లో కూడా మనకి రస్ట్ని కలెక్ట్ చేసేది సిలిండ్రమే అంటే ఫంగస్ కానీ ఈ ఒక్క పంటలో మాత్రం సిలిండ్రం కాదండి ఇది శైవులం వలన కలుగుతుంది అనమాట ఆ శైవులం యొక్క పేరెంట్ అంటే సెఫ్లోల్ యూరస్ విరిసెన్స్ సెఫ్లోల్ యూరో వ్యూరిసెన్స్ అనేటువంటి శైవులం అంటే ఒక ఆల్గే ఆల్గే వల్ల మాత్రమే మనకి రస్ట్ అనేది దీంట్లో వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి రస్ట్ సిమ్టమ్స్ అనేవి చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది అనమాట సో ఇనీషియల్గా గ్రీనిష్గా ఉండి తర్వాత ఈ విధంగా రెడ్ స్పాట్స్ అనేవి మనకి బాగా కనిపిస్తాయి అనమాట అయితే ఈ తృప్పు తెగులు మనం ఎర్ర తృప్పు తెగుల్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే సో మనం ఎర్ర తృప్పు తెగులను కంట్రోల్ చేయాలంటే ముందుగా ప్లాంటింగ్ అనేది మనం దగ్గర దగ్గరగా వేసుకోకూడదండి సో ప్లాంట్ అనేవి దగ్గర దగ్గర వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఇది ఎక్కువగా వస్తుంటుంది తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు ప్రూనింగ్ సో ఎప్పుడైతే మనకి కొమ్మలు అనేవి ఎక్కువ వస్తుంటాయో మనకు గుబురుగా పెరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు మనం ప్రూనింగ్ అనేది చేసుకోవడం బాగా ట్రిమ్మింగ్ చేసుకొని ఈ మొక్కను బాగా కత్తిరించుకోవడం వల్ల కూడా ఇది రాదనమాట సో చివరిగా మన అందరికీ తెలుసు సో దీన్ని మనం ఆల్గే ద్వారా మరలా మరలా చెప్తాను దీంట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సాధారణంగా అన్నిట్లో కూడా మనకి ఈ ఎర్ర కుళ్ళు తెగులు ఏంటంటే ఎర్ర తెగులు అంటే రస్ట్ అనేది తృప్పు తెగులు ఎర్ర తృప్పు తెగులు అనేది మనకి ఫంగస్ అంటే సిలిండ్రం వల్ల వస్తుంది కానీ ఒక మామిడిలో మాత్రం మనకి ఆల్గే అంటే శైవలం వల్ల వస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ శైలం వల్ల వచ్చే శైవలం వల్ల వచ్చినటువంటి ఈ రస్ట్ని మనం కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఏం చేయాలంటే సో బోడాక్స్ మిక్సర్ సో బోడాక్స్ మిక్సర్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట సో బోడాక్స్ మిక్సర్ వన్ వన్ పర్సంటేజ్ మనం పిచ్చికారీ చేసుకుంటే ఈ రస్ట్ని మనం తగ్గించవచ్చు అనమాట సో మరలా ఒకసారి చెప్తున్నా ఇది సో రస్ట్ యొక్క సిమ్టమ్స్ సో ఎర్రగా ఉంటుంది ఇనీషియల్గా మనకి గ్రీన్ స్పాట్స్ కనబడతాయి అంటే ఇనీషియల్గా మనకి ఏంటంటే మనకి ఆకుపచ్చగా ఉండి తర్వాత మనకి రెడ్డిస్కి ఈ విధంగా మారుతుంది అనమాట సో సాధారణంగా దీన్ని కలెక్ట్ చేసే ఆల్గే ఏంటంటే సెఫ్లోల్ యూరస్ విరిసెన్స్ అనమాట సో గుబురుగా అంటే ఎక్కువగా మనకి దగ్గర దగ్గరగా ప్లాంట్స్ వేయకుండా ఉండడం అదేవిధంగా మనకి గుబురుగా పెరిగితే వాటిని కట్ చేయడం దాని తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటంటే చివరిగా ఇంకా మనకి చివరిగా ఇంకా మనకి డిసీజ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి డిసీజ్ ఉద్రిక్త అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మనం వన్ పర్సెంట్ బోడాక్స్ మిక్సర్ పిచ్చికారీ చేసుకుంటే మనం ఈ యొక్క మనం ఈ రస్ట్ డిసీజ్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు